أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاه والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا أنت سيدنا ومولانا يا حبيب الله الله رحمة جل Assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah Adi awal maydairai pa Dajj vajj muhammada Badr ilum badr langi dun nore Kaano vaan vidiye gallah As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah Wassalamu alayka ya Habiballah Mahsara manilyat تم نیرت کئی بڑی اللہ یا نبی موتن نیرت تم امتی انورت تو راننڈ واردی الصلاة تو عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين سروادر نيرا يا بندد المار سهودر انجل الله سبحانه وتعالى ابن اشتبدن پرت پردن ور محنية صدساي اي سنگم امنم بلن سيگرك مارا گتاي பரிஷத்தமாய குர்ஆன் நஞ்சோடு சர்த்து வச்சு ஜீவிச்சு மிரிக்கான் அல்லாகு நமுக்க பாக்கியம் நல்குமாராகட்டே حبیபாய் நபி சல்லலாக அலிகி வசல்லமா தங்களுட சனேகம் உண்டு ஹரச்ச புளகிதமாகன் நகர்தையம் ஈ சதச்சின்ட பரக்கத்து உண்ட அல்லாகு நமுக்கும் குடும்பங்களுக்கும்
പരിശുദ്ധമായ റബിയന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലാണ് ആരംഭ ദിവസങ്ങളിലാണ് നാം സമ്മേളിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു രാവാണ് ഒരു ദിവസമാണ് ഈ പുണ്യ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ ആഘോഷത്തിൽ ജന്മദിനത്തിൽ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേളയാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവൻ ഖൽബിൽ ഈമാനുള്ള ഹബീബായ തങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് പുണ്യ റബി അൻ്റെ വരവും ആ റബി അഴിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ആവേശവും അത് ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല അവിടുത്തെ മധുഹ ഇൻഷാല്ല കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം നേരത്തെ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഷാബി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈ വല്ലാ തങ്ങളുടെ മധുഹ തന്നെ പറയണം എന്നതുകൊണ്ട് അല്പം അവിടുത്തെ മധുഹകൾ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് മധുഹ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ സ്വലാത്ത് ജൊല്ലി ദ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മദീനയിൽ ചെല്ലാൻ ഈ സദസ് നിമിത്തമായി അല്ല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ അലമീൻ മഹാനായ സയ്യദന അബൂബക്കർണ സുദ്ദീഖറലിയുള്ളാഹു തഹാലാനുഹു ുനിയാവിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ സൗഹിതത്തിൽ വെച്ച് സൊഹാബാക്കളുടെ സൗഹിതത്തിൽ വെച്ച് സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒന്നുറുല വജിഹിക് അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കലാണ് രണ്ട് അൽ ജുലൂസു ബൈനയതൈഖ് അങ്ങയുടെ ചാരത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കലാണ് മൂന്ന് ഇംഫാ കുമാലി ആലൈഖ് എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കലാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൂന്നും കണക്റ്റഡാണ് ഹബീബിൻ ആ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് കണക്റ്റായ ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സുദ്ദീഖതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സുദ്ദീഖുലിയുള്ളാഹുവിന്റെ ജീവിതവും അങ്ങനെയാണ് അത്രയും വലിയ മഹബത്തിന്റെ ഉടമയായത് കൊണ്ടാണ് സുദ്ദീഖുലിയുള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ ദറജ ഉയർന്നത് അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥാനം മഹാനവറുകൾക്ക് കിട്ടിയത് ആ മഹബത്തിന്റെ ഇഷ്കിന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെ മുത്തനബിയോടുള്ള വിധേയപ്പെടലിന്റെ ഏറ്റവും ആ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഹബീബിന്റെ കൂടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ വേദനയാണ് അവിടുത്തെ വേദന എന്റെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്റെ ഹബീബിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ആ പ്രേമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിലുള്ള മഹാനായ സുദ്ദീഖ്ലാഹു താലാൻഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് മക്കാനക് യാ റസൂൽ അല്ലാ മക്കാനക് ഓ നബിയെ ഞാൻ ആദ്യം ഗുഹയിലൊന്ന് കയറട്ടെ എന്നിട്ട് ഗോറ് ഗോർ സൗർ അതിന്റെ അകത്തളം പരിശോധിക്കട്ടെ വല്ല ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളോ അതുപോലെ തന്നെ ഇഴ ജന്തുക്കളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കയറി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അങ്ങ് കയറാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് ആദ്യം വല്ല അപകടവും സംഭവിച്ചാൽ ഈ ലോകം അനാഥയാകും ഈ ലോകത്തിനാണ് മുസ്ലിം ലോകത്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിനാണ് നഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കയറി പരിശോധിച്ചിട്ടെ പരിശോധിക്കട്ടെ സിദ്ദീഖിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പ്രശ്നമല്ല അതൊരു വ്യക്തിയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ ആലോചിക്കണം മഹാനായ അബൂബക്കറിന്റെ സുദ്ദീഖ് റലിയുള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം പിന്തുടരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മാൻ അലഹമില്ല രക്ഷപ്പെട്ടുപോയി കാരണം ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാതെയും അവിടത്തേക്ക് സ്വന്തം ശരീരം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെയും ഒരു വിശ്വാസയും രക്ഷപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് വലിയ ആലിമീങ്ങളായ മഹാനായി മാമബു ഹനീഫ അറലിയുള്ളാഹു താലാൻഹുവിനെ പോലെ 
ഷാഫി ഇമാമിനെ പോലെ ഹംബലി ഇമാമിനെ പോലെ മാലിക് ഇമാമിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പണ്ഡിത മഹത്വക്കൾ ആ മഹാ ആ മഹാരഥന്മാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അയ്ബാരത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ട് അൽമിന്റെ പിൻബലമുണ്ട് ഒരുപാട് ധർമ്മക്ഷേമ ആ ആതുര സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിൻബലമുണ്ട് എങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലമ തങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായതിന് ശേഷം കണ്ട തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ഒരു സാലയിൽ ഞാൻ എഴുതി വച്ച സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ടാണ് അല്ല എന്നെ കബൂലാക്കിയത് ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ടാണ് ഹബീബ് എന്നെ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് ഇമാമുന പറയുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ അവിടുത്തെ അൽമത്രയാണ് ഈ സദസ്സിന്റെയും മിസ്ലി സ്വഭാവ് ഇമാം ഷാഫ് അഴുത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മഹാനായ ഇമാം നവവിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് മഹാനായ മഹാന്മാരായ മഹ്ദൂമമാരുടെ ഹദറത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കഴിയാം അത്രയും എൽമിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള അത്രയും അൽമ പ്രചരിപ്പിച്ച തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് സ്നേഹജനങ്ങളിലേക്ക് കിതാബുകളിലൂടെ ദർശകളിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം എത്ര പള്ളി ദർശകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിൽ അടക്കം വിശാലമായ ദർശ നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ എത്ര പള്ളി ദർശകൾ ദേവാ കോളേജുകൾ മദ്രസകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ മക്കൾ അൽമ പഠിക്കുകയാണ് ആ അൽമ പഠിക്കുന്നതിന്റെ മിസ്ല സ്വഭാപത്തുന്നതിയില ഹൗറത്തിമാമിന് ഷാഫിന്റെ ഹൗറത്തിലേക്കാണ് ഇമാം നവോത്തങ്ങളുടെ ഹൗറത്തിലേക്കാണ് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അവർക്ക് കബറിൽ കിടക്കാം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കബറിൽ കടക്കാം കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു സന്താനത്തെ ഈ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് ആ മാതാപിതാക്കളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ആലിമീങ്ങളാക്കണം എൽമ പഠിക്കുന്നവരാകണം ആ എൽമിന്റെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ തോഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ അറബലമീൻ ആ ഇമാമന് അടക്കം പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വലാത്തു കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഇരു ലോകവും രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇമാം അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റലിയല്ലാഹു താലാന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വബിഹി ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് سبحان الله مهانا إمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم دن لدى تشارت ينو بادي يدم مدان يا سيد السادات جئتك قصدا أرجو رضاك واحتمي بحماك يا سيد السادات جئتك قصدا അർജൂരി വാക്ക വാഹ്തമേ ബിഹിമാക്ക മഴുവൻ സാധാത്തുക്കളുടെയും ഉപ്പാപ്പയായ തങ്ങളെ ഓ മഴുവൻ സാധാത്തുക്കളുടെയും ഉപ്പാപ്പയായ സയ്യിദവറുകളെ തങ്ങളെ ജുക്ക കോസിദ അങ്ങയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഈ സാധുവിന്റെ വരവ് അറജൂരിയുടെ പൊരുത്തമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ പൊരുത്തമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാ അങ്ങയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചു വന്ന ഈ പാപ്പിയെ ഈ സാധുവായ മനുഷ്യനെ അബു ഹനീഫയെ തിരിച്ചേക്കരുത് നബിയെ എന്ന് ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാദങ്ങളുടെ ചാരത്ത് എന്ന് അവിടത്തെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവിടത്തെ പൊരുത്തം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവിടത്തെ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മഹാനായ അബു ഹനീഫ റുദിയുല്ലാഹു താലാൻഹു ആ വിളിക്കുന്നതും ചോദിക്കുന്നതും ശിർക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ആ വിളിക്കുന്നതും ചോദിക്കുന്നതും കുഫറാണെന്ന് മഹാനവറുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ അവൻ പഠിക്ക് പുറത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വഹാബികൾക്കറിയുമോ 
വഹാബികൾ കൊണ്ടോ മഹാനായി മാം അബു ഹനീഫ തങ്ങളുടെ അൽമിന്റെ ചെറിയൊരു സകലം മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ അൽമിന്റെയും തക്കവയുടെയും ചെറിയൊരു അംശം ഈ വഹാബികൾ കൊണ്ടോ മഹാനവറുകൾ വിലായത്ത് കൊണ്ടറിയപ്പെട്ട മഹാൻ ജീവിത വിശുദ്ധി കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകം അംഗീകരിച്ച മഹാൻ ആ മഹാനാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് എന്ന് പാടുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്റെ പാപങ്ങൾ ഈ തിരമാലകളെക്കാൾ ശക്തമാണതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് തിരമാലകൾ നമുക്ക് എണ്ണി തീർക്കാനോ അതിന്റെ കണക്കെടുക്കാനോ സാധ്യമല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ഇഷ്ട ഇതാണ് മഹബത്ത് ഇതാണ് പ്രേമം നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊതിക്കുന്ന മഹാന്മാർ ആ ഒരു സങ്കടമാണ് മഹാനായ സൗബാൻ അറലിയുള്ളാഹു താലാൻഹുവിൽ കണ്ടത് മഹാനായ അമ്രബൻ അലിയുള്ളാഹു താലാൻഹുവിൽ കണ്ടത് അതുപോലെ എത്രയോ മഹാരഥന്മാരായ സൊഹാബ താൻ തൂക്ക് മരത്തിലേക്ക് ഇതാ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മഹാനായ ഹുബൈബ് അതുപോലെ എത്ര സുഹാബികളാണ് താപയങ്ങളാണ് മഹാരഥന്മാരായ സൂഫിയാക്കളാണ് ആ മഹാരഥന്മാർ നിമിഷങ്ങൾക്കകം കഴിമരത്തിൽ എന്റെ ജീവിതം ഹോമിക്കപ്പെടുകയാണ് അവസാനിക്കുകയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവുള്ള മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബികളോട് അന്ന് അബൂ സുഫിയാൻ അടക്കം ശത്രുപക്ഷത്തിൽ ആളുകൾ പറയുകയാണ് ജയ്ദേ നിനക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവസരമുണ്ട് നിനക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവസരമുണ്ട് ഒരേ ഒരു വാക്കേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ ഒരേ ഒരു വാക്കേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്റെ ഹബീബ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വിരോധമില്ല ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നയടത്ത് ഞാൻ ഈ കഴിമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടക്കെ പിടയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കഴുത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ ഹബീബിന്റെ കഴുത്തെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ജൈദ് തങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സുബാനല്ലോ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല താൽക്കാലികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ തിരുസുന്നത്ത് വലിച്ചെറിയുമ്പോ കാറ്റിൽ പറത്തുമ്പോ ജൈതുവനത്തങ്ങളുടെ ജീവിതം നമ്മിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് ഹൊബൈവനങ്ങളുടെ ജീവിതം നമ്മിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ മതി നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഈ മാ നഷ്ടമാകുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവിടത്തെ കാലിൽ മുള്ള തറക്കുന്നത് പോലും ഈ സൈദിന് ഹുബൈബിന് ഇഷ്ടമല്ല പറയാൻ കഴിയുമോ മിനിങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഈ മാനും നമ്മുടെ ഈ മാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വൈദാക്കും സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് മുനാഫിങ്ങളായ ആളുകളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ ആമിനോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണേ കമാ ആമനാസ് 
അന്നാസാകുന്ന സ്വഹാബ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണേ എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെട്ടിൽ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടുകയില്ല ആരാ പറയുന്നത് മുനാഫിങ്ങളാണ് മുനാഫിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്ത് ധരിക്കുകയാണ് ആ വിഡ്ഢികൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാകില്ല എന്ന് പറയുന്ന മുനാഫിങ്ങൾ ആരെയാണ് വിഡ്ഢിയാക്കിയത് സൊഹാബാ സൊഹാബാക്കളെ മഹാന്മാരായ സുഹാബുൽ കിറാം റലി അള്ളാഹു അൻഹും വറലു അൻ സുബാനല്ലാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അംഗീകരിച്ച മഹാരഥന്മാരല്ലേ അസ്ഹാബുൽ കിറാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അംഗീകരിച്ച മഹത്വക്കളല്ലേ മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ ആ സുഹാബാക്കളെ പിന്തുടർന്നവരെയും റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണ് സുഹാബാക്കളെ മാത്രമല്ല സുഹാബാക്കളുടെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചവർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെയും റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കാലല്ലാഹു അസ്വജൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഖുർആൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബുൽ കിറാം ആ സുഹാബാക്കളെയാണ് ആ സുഹാബാക്കളെയാണ് മുനാഫിങ്ങൾ വിഡ്ഢികളാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അവർ ഈമാനിന്റെ പടിക്ക് പുറത്താണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന പുത്തനാശേക്കാർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരും ഒരേ മധുഹബുകാരാണ് എല്ലാവരും ഒരേ മധുഹബുകാരാണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾക്കെതിരെ ആദ്യം വന്നവരാണ് ഹവാരിജുകൾ ആദ്യം വന്ന വിഭാഗം ഹവാരിജ് സുഹാബാക്കൾക്കെതിരെ വന്നവരാണ് അബു മുസല്ല ഷരി റലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിനെയും മഹാനായ അമർ ബിൻ അൽ ആസ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിനെയും മധ്യവർത്തികളായ സുഹാബാക്കൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇനിൽ ഹക്കുമു ഇല്ലാലില്ല ഹക്കുമ പറയാൻ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു വന്ന വിഭാഗം ഹവാരിജുകൾ സുഹാബാക്കൾക്കെതിരെ വന്നവരാണ് സുഹാബാക്കൾക്കെതിരെ വന്നവരാണ് അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ മസ്ഹൂഡ് തങ്ങളാണ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹവാരിജയങ്ങളുടെ നീണ്ട താടിയും തലപ്പാവും അവരുടെ ഉറക്കമഴിച്ചുള്ള അഴിബാരത്തും കണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അബ്ദുല്ലാറുദി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറയാണ് അവരുടെ നീണ്ട തലേകെട്ടും അവരുടെ വലിയ തലേകെട്ടും നീണ്ട വാലും താടിയും തലപ്പാവും നീണ്ട ഡ്രസ്സും ഉറക്കമൊഴിച്ചുള്ള അഴിബാരത്തും അതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഹവാരിജുകൾ ഹവാരിജുകൾ സുഹാബാക്കൾക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നവർ ഈമാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ പക്ഷേ അവരുടെ അഴിബാരത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് തലപ്പാവ് കണ്ട് താടി കണ്ട് നീളക്കുപ്പായം കണ്ട് ഒരാളെയും വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നിസ്കാരവും അവരുടെ ദാവത്വം കണ്ട് പല ആളുകളും പെട്ടുപോവുകയാണ് ഈമാൻ ഉറക്കണം മഹാരഥന്മാർ സ്വർഗത്തിലേക്കൊരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കണം ഈ നാല് വിഭാഗം ജനങ്ങളാണ് ആ വഴിയിലുള്ളത് അവരുടെ വഴിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അമ്പിയാക്കളുടെ മഹാനായ അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ പോലെയുള്ള സുദ്ദീഖയങ്ങളുടെ സൈദന അമർബിന് ഹത്താബ് തങ്ങളെ പോലെയുള്ള സുഹദാക്കളുടെ സോലഹയങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ആ സോലഹയങ്ങൾ നടന്ന വഴി ഏതാണ് ആ വഴിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് പുത്തനാശയക്കാർ മുഴുവനും അങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ സ്വഹാബാക്കൾ ധിക്കരിച്ച് കടന്നു വന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ വഹാബികൾ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ അവർ ദീനിൽ തെളിവല്ലാത്തതുപോലെ സുഹാബാക്കളും ദീനിൽ തെളിവല്ല സൈദന അമർബാഹുവിന്റെ കാലത്ത് മദീന പള്ളിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു വാതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ജനങ്ങളെ നല്ലത് പറഞ്ഞു ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ചുള്ള ക്ലാസ് മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബികൾ 
അബൂഹറീറ തങ്ങളെ പോലെയില്ല കാബുൽ അഹ്ബാർ തങ്ങളെ പോലെയില്ല തമീമുദാരി റലിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ പോലെയില്ല പ്രഗൽഭരായ സഹാബികൾ അതിനു നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ വഹാബികൾ എഴുതി ആ ഒരു ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് പല ഇസ്രായേലിയാത്തും കള്ളക്കഥകളും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കാബുൽ അഹ്ബാർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ അത് അബൂഹുറീറ റലിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇസ്രായേലി കഥകൾ കള്ളക്കഥകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്നൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ എഴുതി വച്ചവരാണ് വഹാബിസം മനസ്സിലാക്കണം സുഹേബാക്കൾക്കെതിരെ അവർ ചെയ്ത കടുങ്കൈ വല്ലദീൻ ഇഹ്സാനിൽ മഹാന്മാരായ സുഹേബാക്കളെ പിന്തുടർന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വിജയിച്ചവർ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞപ്പോ സുഹേബാക്കൾ അധിക്കരിക്കരുത് അവർ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണം എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സുന്നികൾ അത് ഏറ്റെടുത്തവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുന്നികളുടെ പള്ളിയിൽ ഇരുപതരക്കാലത്ത് തറാബിയഹ നിസ്കാരമുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദന അമർബുനുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു തഅലാൻഹുവിനെ മുറുകെ പിടിച്ച മുറുകെ പിടിച്ചവരാണ് നാം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ജുമാക്ക് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദന അഹ്സ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ റലി അള്ളാഹു തഅലാൻഹു നടപ്പിലാക്കിയതാണ് അത് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് സുന്നികൾ ആമിനോ കമാ അമനന്നാസ് അന്നാസാകുന്ന സ്വഹാബാക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കണേ എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ അവർ പറയും മനു മീനു കമാ ആ മനസ്സു അവർ വെഡ്ഡികളാണ് നേരം വെളുക്കാത്തവരാണ് ഇപ്പോഴും അവർ യാഥാസ്ഥികതായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ പിന്തുടരാനോ അനുകരിക്കാനോ ഞങ്ങൾക്കാകില്ല എന്ന് വഹാബികൾ മുനാഫിക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം വേണ്ടത് സുഹാബാക്കൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെയാണ് സുഹാബാക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ സയ്യദുന അബൂബക്കർണാഹു താലാൻഹുവിന്റെ സ്നേഹം പറയുന്നത് മഹാനായ സയ്യദന മെറുവനൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ സ്നേഹം പറയുന്നത് സയ്യദന മെറുവനൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാൻ പറയാണ് എന്റെ ഉപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ എന്റെ ഉപ്പയാകുന്ന ഹത്താബ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷത്തെക്കാൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചത് അബ്ബാസ് തങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയപ്പോഴാണ് മഹാനായ അമ്മൻ നബി അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ഉപ്പ മുസ്ലിം ആയപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷത്തെക്കാൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചത് സുബാനല്ലാ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത് ഹത്താബ് എന്നാൽ സാധാ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ എളാപ്പയാണ് ആ എളാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണം എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ ഇഷ്ടത്തെക്കാൾ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്ന മഹാനായ സയ്യദന അമർബനുൽഹു താലാനു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് മഹാനായ അമർബനുൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ സ്നേഹം എന്റെ ഉപ്പാബു കുഹാഫ മുസ്ലിമാകുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയത് അതാ എളാപ്പയായ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ എളാപ്പയായ അബോ താലിബിന്റെ ഈ മാനാണ് അബോ താലിബിന്റെ ഈ മാനാണ് അബോ താലിബ് അബോ താലിബ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ എളാപ്പയാണ് ഈ മാനിൽ വിശ്വാസിയായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിൽ തർക്ക തർക്കമുണ്ട് ചർച്ചയുണ്ട് നജാത്തു അബി താലിബ് അബോ താലിബിന്റെ വിജയം രക്ഷ എന്ന് എന്ന പേരിൽ കിതാബ് തന്നെയുണ്ട് ായിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസിയായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾക്ക് അത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകിയ സംരക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരാളാണ് അത്രയും വലിയ സ്നേഹം കൈമാറിയ ഒരാളാണ് ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാതെ ആരും നോക്കാനില്ലാതെ വിഷമം സഹിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് 
അബോ താലിമിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഫാത്തിമ ബിന്ദ് അസദുർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു സ്നേഹം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവരോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ ബിന്ദ് അസദ് അബോ താലിബിന്റെ ഭാര്യയാണ് സയ്യിദന അലി ഇബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉമ്മയാണ് ആ മഹതി മരിക്കുമ്പോ വഫാത്താകുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ കാണിച്ച പ്രകടനങ്ങൾ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഖബറിലെ കറങ്ങി അവിടുത്തെ പുണ്യ ശരീരം ഖബറിൽ വെച്ച് ആ അവിടുത്തെ ശരീരം പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ശരീരം തട്ടിയ ഖബറിലാണ് ഉമ്മയായ ഫാത്തിമ ബിന്ദു അസദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹയെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ കിടത്തിയത് ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടി ചെറുപ്പകാലെ തന്നെ സംരക്ഷിച്ച ഉമ്മയാണ് ഫാത്തിമ ബിന്ദു അസദ് അലി അലി ഇബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ മാതാവ് ആ സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഹബീബന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് കാണിക്കേണ്ട സ്നേഹം അബോ താലിബിന്റെ ഈമാനാണ് എന്റെ ഉപ്പയുടെ ഈമാനിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈമാൻ ആ സമയത്തുണ്ട ഉണ്ടായ സന്തോഷമാണ് എന്റെ ഉപ്പയായ ഹത്താബ് മുസ്ലിമായപ്പോ എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ മുസ്ലിമായപ്പോ ഉണ്ടായ സന്തോഷമാണെന്ന് സയ്യിദന അമർബിൻ അൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു അല്ലാത്ത സ്നേഹമല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്ത എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഓരി പിടിച്ച വാളുമായി മഹാനായ അമർബിൻ അൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് എന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായി മരിച്ചു പോയെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് അവന്റെ തല ഞാൻ എടുക്കുമെന്ന് സയ്യിദന അമർബൻ അൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹിജറ പതിമൂന്നിനാണ് മഹാനായ സുദ്ധീയ കഥങ്ങൾ മക്കയിൽ വരികയാണ് ഉപ്പയെ കാണാൻ ഉപ്പയെ കാണാൻ വരുമ്പോ അതാ അങ്ങയുടെ മകൻ വരുന്നു എന്ന് പരിസരത്തുള്ള സുഹാബികൾ പറയുമ്പോ തന്റെ മകനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അബോ കുഹാഫ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് സുദീർഖങ്ങൾ അടുത്തെത്തുമ്പോ മഹമർഹബംബിഹബിറസൂലില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ സുഹാബായ സുദീർഖങ്ങളെ അങ്ങേക്ക് മർഹബ എന്ന് സുഹാബികൾ മർഹബ ചൊല്ലുമ്പോ സുഹാബികൾ മർഹബ ചൊല്ലുമ്പോ സുദീർഖങ്ങളങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ ആലോചിച്ച് ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ നാമം കേട്ടപ്പോ അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയതാണ് ഇതുപോലെ സുദീർഖങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴേക്ക് കര കരഞ്ഞു പോകുന്ന മഹാരഥന്മാർ എത്രയാണ് സുഹാബികൾ എത്രയാണ് താബിയങ്ങൾ എത്രയാണ് സലഫ് സോലഹയങ്ങൾ എത്രയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നാമം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അവരുടെ കൊലം മാറുകയാണ് അവരുടെ ഭാവം മാറുകയാണ് മഹാനായ മാലിക് ബിൻ മാലിക് ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹു താലാൻ സന്നിധാനത്തിൽ പറയപ്പെട്ടാൽ അവിടത്തെ നിറമങ്ങ് മാറുകയാണ് ഭാവം മാറുകയാണ് സുഹാനല്ലാ മാലിക്കീമാമിന്റെ സ്നേഹം പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അത്രയും വലിയ ഇഷ്കുള്ള മഹാനാണ് ഇമാ മാലിക് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ നാമം ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി അവിടത്തെ മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ മിണ്ടാട്ടമില്ല കരയുകയാണ് തലതാഴി തീരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ ജഫർ ബിൻ മുഹമ്മദ് വക്കാന ജഫർ ബിൻ മുഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹു താലാൻ വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അവിടത്തെ ചാരത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നാമമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടത്തെ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറിപ്പോയി മുഖം പകർച്ചയാവുകയാണ് നിറം മാറുകയാണ് 
അതുപോലെ എത്ര എത്ര മഹാരഥന്മാർ എത്ര ആശക്കയങ്ങൾ എത്ര മാതൃഹയങ്ങൾ സുബാനുള്ള കുണ്ടൂരിസ്താജ് അവിടത്തെയൊക്കെ സംവിധാന സന്നിധാനത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ രണ്ടുവരി മൗലിത് ചൊല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഏതോ ലോകത്തേക്ക് പ്രയാണം നടത്തുന്നത് പോലെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ചു തീരുകയാണ് പിന്നെ പരിസരം മറക്കുകയാണ് പരിസരം മറക്കുകയാണ് ആദ്യ അമൈത്തേ നൂറുള്ള എന്ന വരി ഹബീബാ നബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ ചാരത്തെത്തിയപ്പോ അലി ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ അവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്റെ ചവിട്ടിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ രണ്ടുപേര് ബൈത്തൊന്ന് ചൊല്ലിത്തരുമോ ആദി അമൈത്തേ നൂറുള്ള ആ രണ്ടുപേര് ബൈത്തൊന്ന് ചൊല്ലിത്തരുമോ തങ്ങളുടെ ചാരത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് സുബാനല്ലാതങ്ങ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ പരിസരം മറന്നുപോയി കരയുകയാണ് പരിസരം മറന്ന് കരഞ്ഞു പോകുന്ന മഹാനായ കുണ്ടൂരുസ്താദ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ച് സ്നേഹമെന്താണ് ബുർദ എന്താണ് മത് എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചുരന്ന മഹാനല്ലയോ പരിസരം മറന്നുപോകും ഇഷ്കല്ലയിച്ചാൽ സ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ചാൽ അവിടുത്തെ മഹബത്തിൽ ലയിച്ചാൽ അവിടുത്തെ റോസ് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ മദർ നൽകുമാറാകട്ടെ ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മാനെ നീ അവസരം നൽകണേ അള്ളാഹ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാദങ്ങളെ അങ്ങ് പരാമർശിച്ചാൽ കണ്ണുനീരൊലിച്ചൊലിച്ച് കണ്ണുനീര് വറ്റുന്നത് വരെ മഹാനായ കരയുമായിരുന്നു കണ്ണുനീര് വറ്റുന്നത് വരെ മഹാനായ ആമൃതങ്ങള് കരയുമായിരുന്നെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തങ്ങളെ പേര് എത്ര പ്രാവശ്യം നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ മധുഹ എത്ര തവണ നാം അറിയുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ തങ്ങളെ ആലോചിച്ച് സ്നേഹം പകർന്ന് ഒന്ന് കരയാ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസരി റലിയുള്ളാഹു താലാന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാ മഹാനവറുകൾ ഈ തപ്പനത്തടിയുടെ ഹബീബായി തങ്ങൾ മിമ്പറായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ തപ്പനത്തടി ആ തടിയുടെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം മഹാനായ ഹസൻ അൽബസ്വരിത്തങ്ങളെ കരയുകയാണ് അപ്പോഴെല്ലാം മഹാനവറുകൾ കരയും എന്നിട്ട് പറയും അന്തും മഹക്വാന്തോനയിലേ ഈ മരത്തടി കരയുന്നരന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മരത്തടി കരയുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് അവിടത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ അന്തും മഹക്വാന്തോ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളല്ലേ തങ്ങളെ നിങ്ങളല്ലേ ഈ മരത്തടിയേക്കാൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് മരത്തടിയേക്കാൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ അവർ നിന്റെ അടിമകളല്ലേ നിനക്ക് അവരെ വേണമെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കാം ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന ആയത്തു പാതിരാത്രിയിൽ ഹബീബായ തങ്ങള് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ സുബാനുള്ള സുബി വരെ ഓതിപ്പോയി എന്തേ നബിയെ ആ ആയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ ആലോചിച്ചു പോയതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ ആലോചിച്ചു പോയതാണ് 
എത്രയോ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ സാധുക്കളുണ്ട് പാപ്പികളുണ്ട് തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോകുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ എന്റെ അനുയായികളെ അങ്ങ് ആലോചിച്ചു പോയി അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഉമ്മത്തി 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 എന്ന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മത്തി ഇങ്ങളെ വിളിച്ച് ഉമ്മത്തി ഇങ്ങളെ വിളിച്ച് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ഹബീബുനാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങളെ മറക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം വരുമ്പോഴാണ് അനുയായികളെ മറക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം വരുമ്പോ കൂടെയുള്ളവരെ മറന്നു പോയേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം വരുമ്പോഴും മനി കൂടെയുള്ളവരെ മറന്നേക്കാം കാരണം വല്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടമാണ് ഒന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ഘട്ടം ഒന്ന് ദുരന്തത്തിന്റെ ഘട്ടം തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് ദുരന്തം എന്ന് പറയുകയല്ല ഒരു വിഷമം വരുന്ന ഘട്ടം ആ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും ആ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും ഉമ്മത്തീങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ഉമ്മത്തീങ്ങളെ മറക്കാതെ അവർക്ക് അവകാശം നേടിക്കൊടുക്കുകയും അവരോട് സ്നേഹപ്രപഞ്ചം തുറന്നു നൽകുകയും ചെയ്ത ഹബീബുന റസൂലുഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമായി സംസാരിക്കുന്ന മുനാജാത്തിന്റെ മെഹറാജിന്റെ രാത്രിയിലുള്ള സുലഭ മുഹൂർത്തം അള്ളാഹുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അസലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹന്നബി ഓ നബിയെ അങ്ങേ കല്ലാഹുവിന്റെ സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് മാത്രം പോരാ ഭൂമി ലോകത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന ഈ ദീനിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സ്വലഹ്യങ്ങളുണ്ട് അശഹ്യങ്ങളുണ്ട് മാധുഹ്യങ്ങളുണ്ട് വസലാമു അലൈന എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിനക്ക് അഴിബാരത്തെടുത്തു നിന്നയാൽ ഓരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്വലഹങ്ങളായ അടിമകളുണ്ട് അവർക്കും നിന്റെ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ എന്ന റബ്ബിന്റെ സവിരത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം ആ നിമിഷവും അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി അനുയായികൾക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മത്തീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന ഹബീബാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് സല്ലാഹു അലാ സയ്യദിന ഹബീബിന മുഹമ്മദിൻ വലിഹി വാസ്ഹാബിഹി അജ്മീൻ ആ നിമിഷവും നമ്മ മറന്നിട്ടില്ല മരണത്തിന്റെ നിമിഷവും നമ്മ മറന്നിട്ടില്ല ഒരു നിമിഷവും ഉമ്മത്തിന് മറന്നിട്ടില്ല മറക്കുന്ന ആരാണ് സാധുക്കളായ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ ഓർക്കാൻ സമയമില്ല അവിടുത്തെ മതഹ പറയാൻ സമയമില്ല അതാ മതഹ പറയാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ഒരു വിവാഹം അത് സമ്മതിക്കുകയും ഇല്ല അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ദുരന്തത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് അവർക്ക് വിറളിയുടെ ദിവസങ്ങളാണ് അവർക്ക് മ്ലാനതയുടെ ദിവസങ്ങളാണ് അവർക്ക് സുബാനല്ല എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ തങ്ങളോടൊരു ബഹുമാന ബഹുമാനവും ഇല്ല സ്നേഹവും ഇല്ല അവിടുത്തെ ഹദീസിനോട് പോലും ബഹുമാനമില്ല അവിടുത്തെ വചനങ്ങളോട് ബഹുമാനമില്ല ആരാ മുത്തിനബിയുടെ മധുഹ പാടാൻ പാടി അനുവാദമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മൗലത കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയക്കരങ്ങളെക്കാൾ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ വേറെ ഒരു മഹാനില്ല അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യദിന ബോബക്കർണ ശ്രദ്ധേയാലാനു പറഞ്ഞത് അതാ ഇവന് ഹജർ ഹൈത്തമി റലിയല്ലാഹു താലാനു തന്റെ അന്യമത്തുൽ കുബറയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മന്നം ഫഖദർ ഹമല്ലി ഖറാഅതി മൗലിദിൻ നബിയ്യി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാന റഫീഖി ഫിൽ ജന്ന ഒരു നയാകാശ് മൗലിദിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ചെലവാക്കിയാൽ ഒരു നയാകാശ് ആരെങ്കിലും ചെലവാക്കിയാൽ കാന റഫീഖി ഫിൽ ജന്ന അവൻ എൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണെന്ന് അബൂബക്കറും ഫിൽ ജന്ന ഉമറും ഫിൽ ജന്ന ഉസ്മാനും ഫിൽ ജന്ന അലിയും ഫിൽ ജന്ന റിൽവാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻ കുല്ലി വാഹിദ് മിൻഹും അജ്മഈൻ 
സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടിയ മഹാനായ സുദീയ ഫലങ്ങളാ പറയുന്നത് മൗലിദിന് വേണ്ടി ഒരു ദീർഘം ചെലവഴിച്ചാൽ കാന റഫീഫിൽ ജന്ന അവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് ഇനി ആരുടെ സപ്പോർട്ടാ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പറയുന്നത് സുദീ കഥങ്ങളാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇവന് ഹജറുൽ ഹൈത്തമിത്തങ്ങളാണ് അതാ അമർ ഇബൻ അൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയുന്നു മൻ അല്ലമ മൗലിദൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മൗലിദനെ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ചാൽ മൗലിദനെ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ചാൽ فقد احيا الاسلام اسلامنا جيبا نلغيونا بوليانا تير سنت سجيبا ما كيوان دا پردي فلمانا اڈتل مهانا آيوال سمان بن عفان انجل بري غيانا من نم فقد رحم اللقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم حبيبا اي نبي صلى الله عليه وسلم آتن لدى مولد النبي عندي ور درهم چل بڑي چال ഒരു ദീർഘം ചെലവഴിച്ചാൽ യുദ്ധത്തിലും ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്തവനെ പോലെയാണ് പറയുകയാണ് മൻ അല്ലമ മൗലിദൻ അബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാദങ്ങളുടെ മൗലിദനെ ആരെങ്കിലും മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ ആ മതഹ പാടാനും പറയാനും ഒരാൾ നിമിത്തമായാൽ ഇല്ലാതെ മരിക്കുകയില്ല വിശ്വാസിയായിട്ടല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുകയില്ല അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട പറയുന്നത് ആരാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മരുമകനാണ് അലിയബനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അംഗീകാരം ആര് നൽകാനാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഓഫർ ആര് നൽകാനാണ് മഹാനായ ഇമാമുല്ല ഇമ്മ ഇമാമുന അള്ളാഹു താല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും മൗലിദിന് വേണ്ടി തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണവും തയ്യാറ് ചെയ്തു ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ അവൻ അതാ നാളെ ക്യാമത്തിൽ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ സമയത്ത് മഹ്സറയിലേക്ക് വരുന്നത് ആരുടെ കൂടെയാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സുദീക്കയങ്ങൾ ശുഹദാക്കൾ സ്വലഹയങ്ങളോട് കൂടെയാണ് മഹ്സറയിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായിമാണ് ഇതുപോലെ മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസരി തങ്ങളുടെ കൗലുണ്ട് മഹാനായ ജുനൈദ് ഉൽ ബഹദാദി തങ്ങളുടെ കൗലുണ്ട് മഹറൂഫ് ഉൽ ഖർഹി തങ്ങളുടെ കൗലുണ്ട് സിദ് സുഖത്തി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ മഹാന്മാരും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനിച്ചവരാണ് ആദരിച്ചവരാണ് അറിയുമോ അബോദാവൂർ സജിസ്ഥാനി റലിയുള്ളാഹു താല ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണ് വലിയ മഹാനാണ് ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണ് ആ ഹദീസ് പണ്ഡിതനായ ദാവോ അബോ ദാവോ ഒരു തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് മഹാനായ സഹിലബിന് അബ്ദുല്ലാഹിത്തു കടന്നു വരികയാ സഹിലബിന് അബ്ദുല്ലാഹിത്തുസ്തരിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കാനുള്ള സമയമില്ല പേര് കേട്ട വലിയാണ് പണ്ഡിതനാണ് പരിത്യാഗിയാണ് സാഹിദാണ് ആ മഹാനായ സഹിലു തങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഹിംസ്ര ജീവികളുടെ വീട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ജീവികളോട് കൂടെ ജീവിച്ച മഹാൻ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കാതെ ജീവിച്ച മഹാൻ എല്ലാ സമയം വലോ പുതുക്കി നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാൻ ായ്മൽ വലു ആയി നടക്കുന്ന മഹാൻ ഒരു വിജനമായ പ്രദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അതാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി വലു എടുക്കാൻ വെള്ളമില്ല 
ദാഇമുൽ വലു ആണ് വലു ഉണ്ട് പക്ഷേ വലു ഒന്ന് പുതുക്കണം ആ പുതുക്കാനുള്ള വെള്ളം കിട്ടാനില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു കരടി വെള്ളവുമായി വരുന്നത് ഒരു പാത്രവും പിടിച്ചു വരുന്നത് ഹാനായ സഹലബിനെ അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി തങ്ങൾക്ക് വലുവെടുക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് മഹാനായ സഹല് തങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സേ പ്രായമുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് തന്റെ അമ്മാവൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് വലിയ ചരിത്രമാൻ അതിന്റെ മർമ്മം മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിന് സവാർ തങ്ങളുടെ നിസ്കാരം നോക്കി നിൽക്കുന്ന സഹല് റൊതിയല്ലാഹു താലാനു മോനെ ഉറങ്ങിക്കോ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അയ്മാറത്തൊന്ന് നോക്കി നിൽക്കട്ടെ അപ്പയാണ് സഹലിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് മോനെ നിന്നെ പടച്ചോര് റബ്ബില്ലേ നിന്നെ പടച്ചോര് രക്ഷിതാവില്ലേ ആ രക്ഷിതാവിനെ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഓർക്കുന്നില്ല നീ എന്തുകൊണ്ട് ഓർക്കുന്നില്ല മൂന്ന് വയസ്സമുൾ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ചെറിയ മോനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിന്നെ പടച്ച ഈ രൂപത്തിലാക്കിയത് ഒരു റബ്ബല്ലേ ഒരു രക്ഷിതാവല്ലേ ആ റബ്ബിനെ നിനക്ക് സ്മരിക്കണ്ടയോ മോനെ ആ റബ്ബിനെ നിനക്ക് ചിന്തി ആലോചിക്കണ്ടയോ ദിക്കറു ചൊല്ലണ്ടയോ മോനെ എന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിനെ ദിക്കറു ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മോനെ കിടക്കാനിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയണം അള്ളാഹു ഹലിരി അള്ളാഹു ഹാലിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു മീ ദിക്കറ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചൊല്ലണം അള്ളാഹു ഹാലിരി അല്ല എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അള്ളാഹു ഷാഹിദി എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ദിക്കറാണ് ചൊല്ലാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലണേ മോനെ അതാ ചൊല്ലുകയാണ് ഒന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നു കൂടി കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു കുറച്ച് കാലം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആ ദിക്കറയന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിപ്പോയി ആ ദിക്കറന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിപ്പോയി വല്ലാത്തൊരു ലദ്ദത്താണ് ആ ദിക്കറിനോട് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ അത് അമ്മാവ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു മോനെ ഒരാളുടെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണ് ഒരാൾ അവൻ അള്ളാഹു അവൻ അവന്റെ കൂടെയുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദുരസാക്ഷിയാണ് അവനിക്ക് അള്ളാഹ്ക്ക് എതിര് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ മോനെ ചെറിയ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മപക്ഷത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന നിർത്തുന്നത് അവർക്കെങ്ങനെയാണ് നന്മ കൈമാറുന്നത് സഹലിതങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹാൻ പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ആ ചോദ്യമിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് തറച്ചത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹാനാണ് സഹിലബിന് അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റലിയല്ലാഹു താലാഹു ആ മഹാനാ വരുന്നത് അബൂദാബൂദ് സജസ്ഥാനി തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് എന്നിട്ട് മഹാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ നിറവേറ്റി തരാം അക്കൊലിഹ മാലിം എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് സജസ്ഥാനി തങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതാ മഹാനായ സഹലതങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തങ്ങളുടെ ഹദീസ് പറഞ്ഞ നാവില്ലേ ആ നാവൊന്ന് എനിക്കിങ് നീട്ടിത്തരുമോ ഞാനതൊന്ന് ചുംബിക്കട്ടെയോ അറപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും ഷാറ് മുബാറക്കിന്റെ വള്ളത്തോട് വരെ അറപ്പ് കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് സംസം വള്ളത്തിനോട് വരെ നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ 
ഹദീസ് പറഞ്ഞ നാവിന്റെ മഹത്വമാ ആ നാവിന്റെ പറക്കത്താണ് തങ്ങളുടെ ഹദീസ് പറഞ്ഞ നാവ് അവിടത്തെ മദഹ് പറഞ്ഞ നാവ് അവിടത്തെ സ്വലാത്തു തല്ലിയ നാവ് അവിടത്തെ ബുർദ തല്ലിയ നാവ് സൊഹേഹുൽ ബുഹാരി ഓതിക്കൊടുത്ത നാവ് സുബാനുള്ള മഹത്വം അത്രയാണ് സജിസ്ഥാനി തങ്ങളുടെ നാവിന് പറക്കത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഹദീസ് പറഞ്ഞ നാവിന് പറക്കത്തുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുവന്യരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ കമറിൽ ഒലമ ഉസ്താദ് അവറുകൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സ്വഭ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആലിമിയങ്ങൾക്കാണ് സ്വഹൈഹുൽ ബുഹാരി ദറസ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുകയാണ് മധുഹപ്പാടുകയാണ് ആ നാവിന്റെ പറക്കത്ത് എത്രയാണ് ആ നാവിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ ഹദീസ് അല്ലേ പറയുന്നത് അതും വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് ദർസു നടത്തി കൊടുക്കുകയല്ലേ മുബാറക്കല്ലേ മുഷറഫല്ലേ മുവഫല്ലയോ സഹോദരങ്ങളെ അള്ള കൊടുത്ത വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് റഹ്മാനെ ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദറജ ഏറ്റി ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ള നല്ല ഹിഫുദ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ ഒല്ലാ ദീർഘകാല തണലിൽ ജീവിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജലിസിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അവസരം നൽകണേ ഒല്ലാ ഇതാണ് ഹദീസ് പറയുന്ന നാവിന്റെ പറക്കത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വചനം പറഞ്ഞ ഒരു പറക്കത്തല്ലേ ആ നാവിന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഷഹറ് മുബാറക് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഷഹറ് മുബാറക് എത്ര പറക്കത്തുള്ളതാണ് എത്ര മഹത്വമുള്ളതാണ് എത്ര പവിത്രത കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് തങ്ങളുടേതാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ തന്നെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലയോ ആ തങ്ങളുടെ ശരീരം തട്ടിയ വള്ളത്തിന്റെ പറക്കത്ത് എത്രയാണ് ആ ഷഹറ് മുബാറക്കിന്റെ പറക്കത്ത് എത്രയാണ് അതാ മഹാനായി മാം സമർ കന്നി തങ്ങൾ തന്റെ റൗനഖുൽ മജാലിസ് എന്ന കിതാബിൽ മഹാനവറുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അൽ കൗലിൽ ബദിയ ഇത് എടുത്തു ധരിക്കുന്നുമുണ്ട് അതാ ഒരു താജർ വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോ തന്റെ രണ്ട് മക്കൾ വലിയ സമ്പന്നനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോ തന്റെ രണ്ടു മക്കൾക്ക് ആ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഓഹരി ചെയ്യുകയാണ് വീതം വെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ഷാറ് മുബാറക്കുണ്ട് മൂന്ന് ഷാറ് മുബാറക്കുണ്ട് ഒന്ന് മൂത്തയാൾ എടുത്തു രണ്ടാമത്തേത് ഇളയവനും എടുത്തു ഒന്ന് വാക്കയാണ് അപ്പയാണ് വലിയ സഹോദരൻ അത് കഷ്ണം മുറിച്ച് രണ്ടാൾക്കും വീതം വെക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് അതാ ചെറിയ ആൾ പറയുന്നു സഹോദരൻ പറയുന്നു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളുടെ ആ ഷാറ് മുറിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ എടുക്കാം ഈ മൂ മൂന്ന് ഷാറും നീ എടുത്തോ അലഹമില്ല വലിയ സമ്പന്നനായ പിതാവിന്റെ മൊഴിവൻ അനന്തര സ്വത്തും നൽകുന്നു വലിയ സഹോദരന് എന്നിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു സമ്പത്തല്ല ആവശ്യം ഹബീബായ തങ്ങളെയാണ് സുദീഖ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമാണ് എന്താണ് സുദീഖ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ ബാക്കി വെച്ചത് ഒന്നുമില്ല നബിയേ ഒന്നും ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സമ്പത്തല്ല വേണ്ടത് അങ്ങയെയാണ് വേണ്ടത് എന്നിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഹബീബായ തങ്ങളെ അള്ളാഹുവും അങ്ങയുമാണ് ഇതാണ് ഹബീബായ 
ഉറപ്പായ തങ്ങളോട് സ്വദേഹങ്ങൾ പറയുന്നത് അസുഖീയങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുന്നത് ഈ സഹോദരൻ പറയുകയാണ് സമ്പത്ത് നീ എടുത്തോ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതാണ് ഈ മൂന്ന് ഷാറു മുബാറക്ക് ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം സുബാൻ അള്ളാ മൂന്ന് ഷാറു മുബാറക്കും എടുത്തു അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അത് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കുകയാണ് കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ അതാതന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ സമ്പത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായി നശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോന്നോരോന്നായി മഹാന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അൽ കൗളിൽ വധിയെന്ന കിതാബിൽ ഇതുണ്ട് റൗനക്കുൽ മജാലിസിൽ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇമാം സമർക്കന്തിത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കുറയാൻ തുടങ്ങി അതേ സമയത്ത് ഷാറ മുബാറക്ക് കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുത്ത ഈ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞ് നൽകാൻ തുടങ്ങി എവിടെന്ന് അറിയില്ല സമ്പത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് ഐശ്വര്യം വരാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ബഫാത്തായപ്പോ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലിഹു വസല്ലമാദങ്ങളെ ആ കാലത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് ആ മഹാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കൊല്ലിന്ന ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് വല്ല ആവശ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് വല്ല വശമവും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നാലിന്നയാലുടെ ഖബറിന്റെ ചാരത്തു വരട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വശമല്ലാത്തവരില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്തവരില്ല എന്നാൽ ആ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് വരട്ടെ ആരുടെ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി സല്ലാമ തങ്ങളുടെ ഷഹറു മുബാറക്കിന്റെ ഖാദിമായി നടന്ന അതിന്റെ സേവകനായി നടന്ന ആ ഇന്നാൾ ഇന്ന മനുഷ്യന്റെ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ മാം സമർപ്പന്തി തങ്ങൾ പറയാൻ ജനങ്ങൾ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ വശമങ്ങൾ പറയാൻ ഈ ഖബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ കൊണ്ടോരു സാദിന്റെ സവിരത്ത് ചെല്ലുന്നത് മഹാനായ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഒത്തുബുസമാൻ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ചാരത്തു ചെല്ലുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ അയ്മത്താണ് ഇമാമുകളാണ് ആശുക്കയങ്ങളാണ് അവർ മാതൃഹയങ്ങളാണ് ഇഷ്ടല്ലാതെ ഒന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മഹബത്തില്ലാതെ ഒന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റഹ്മാനായ റബ്ബി സദസ്സു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം നൽകണേ അല്ലോ ഇൻഷാല്ലാഹി സദസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഹസൻ ശ്രദ്ധാരുതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജുമാക്ക് ശേഷം ഹസൻ ശ്രദ്ധാദ് റലി അള്ളാഹു താലാനു നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിലും വന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നേടി തന്ന മഹാനാണ് ഹസൻ ശ്രദ്ധാദ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു നൂറിൽ പരം നൂറിൽ കൂടുതൽ തവണ ഹബീബായ തങ്ങളെ മനാമിൽ കണ്ടു മഹാനായ ഷെഹുന കമർ അലമ ഉസ്താദ് അവരുകളോട് കൂടെ ഉസ്താദ് അവരുകൾക്ക് ധൈര്യം പകർന്ന് ഉസ്താദ് അവരുകൾക്ക് സ്നേഹം പകർന്ന് കൂടെ നിന്ന മഹാനാണ് ഹസൻ ശ്രദ്ധാദ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു ഹബീബായ തങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള പല നിമിഷങ്ങളും മുസ്താദിനോട് പങ്കുവച്ച മഹാനാണ് റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് മുജറബായ അനുഭവങ്ങളായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് യൂസഫിൻ നബുഹാനി റലി അള്ളാഹു താലാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പറയട്ടെ എന്തെന്നവും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറയട്ടെ 
ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ അവൻ പറയട്ടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ അവൻ പറയട്ടെ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നാമം ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ പറഞ്ഞങ്ങ് കിടക്കട്ടെ അവൻ സ്വപ്നത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണും തങ്ങളെ കാണാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതൽ മാർഗങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് നബി തങ്ങളെ കാണുന്ന വിശേഷണമുള്ളവർ എന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൽപ്പെട്ട ചിലതാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാനായ അബുൽ മവാഹിബ് ഷാദുലി റതിയല്ലാഹു തഅല എന്ന് പറയുകയാണ് قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم ادങ്ങളെ കണ്ടു നബി തങ്ങൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നീ പറയണേ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം ഖംസ വഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ഖംസ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം എന്നത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പറയണം സുമ്മ കുൽ പിന്നനെ പറയണം അല്ലാഹുമ്മ ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരിനി വജഹ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹാലം വ മഅലാ എന്ന കടക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാരങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹാനായി മാം ഷാദുലി റതിയുല്ലാഹു താലാന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അതാ സൂറത്തുൽ ഖദർ ഇന്ന അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വമ അദ്രാക മാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഖൈറുൻ മിൻ അൽ ഫിശഹർ തനസ്സലുൽ മലായിക്കത്തു വർ റൂഹ ഫീഹാ ബിഇദ്ന റബ്ബിഹിം മിൻ കുല്ലി അംർ സലാമുൻ ഹിയ ഹത്താ മ തുലഹിൽ ഫജർ എന്ന സൂറത്ത് മൻ ഖറഅഹ ഇൻദ തുലൂഇ ഷംസി ഹദാ വ ഇശ്രീന മറ വ ഇൻദ ഗറൂബിഹ കദാലിക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്തും അസ്തമാന സമയത്തും സൂറത്തുൽ ഖദർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തവണ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തവണ ആരെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്താൽ സ്വപ്നത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണും സൂറത്തുൽ കൗസർ ഇന്നാൽ കൗസർ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറയാണ് ഒരു രാത്രി അൽഫമറ ആയിരം തവണ പാരായണം ചെയ്താൽമാണ് സൂറത്തുൽ മുസമ്മിൽ മൻ അറാദിയ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നാപ്പത്തി ഒന്ന് തവണ സൂറത്തുൽ മുസമ്മിൽ യാ അയ്യുഹൽ മുസമ്മിൽ എന്ന് സൂറ പാരായണം ചെയ്യട്ടെ നിസ്സംശയം ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുമെന്ന് അതാ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വസായി ലുഷാഫി എന്ന കിതാബിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് ഹസൻ ശതാരങ്ങൾ ഹിക്കായത്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇന്നഹു മുജറബൻ അലഹമില്ല ഇതും മുജറബാണ് അനുഭവമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല സാധുക്കളായ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ അവസരം നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ സദസ്സിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുഖം കാണാൻ അള്ളാഹു മബിഹി മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരിന വജഹ മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹേലൻ വമ അല അമീൻ യോ റബ്ബൽ അലമീൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചായ നൽകിയ ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കരിപ്പൂർ സർക്കിൾ സെക്രട്ടറി മുന്നാസിൻ്റെ ഉപ്പ വീരാൻ എന്നവർ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജനാസ്കാരം അഞ്ചു മണിക്ക് തറയിട്ടാൽ ചാലിയംകുളം പള്ളിയിൽ റഹ്മാനെ നിമോഫുറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച് കുറഞ്ഞ കാലമായി അദ്ദേഹം വളരെ സീരിയസ് ആയി കിടക്കുകയായിരുന്നു മുന്നാസ് സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് നമുക്കൊക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പ ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹം രോഗിയായി കടന്നു റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന് നീ മൊഹഫറത്ത് നൽകണേ ഒല്ലാ മറഹമത്ത് നൽകണേ ഒല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിടം സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ ഒല്ലാ പല്ല തെറ്റുകുറ്റവും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹം രോഗിയായി കടന്ന നിന്റെ പരീക്ഷണം സഹിച്ച് കടന്ന ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് 
മാത്രം നീ അദ്ദേഹത്തിന് മഹഫറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം മാപ്പ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മുന്ന സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് പരിശുദ്ധമായ സ്വന്നത്തെ മാത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തകനാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ ഉപ്പാക്ക് റഹ്മാനെ നീ മാപ്പ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ മാപ്പ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പരലോക ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു റഹ്മാനെ അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അമീൻ ഇൻഷാല്ല അവസാനിപ്പിക്കുക ചെയ്യുകയാണ് കുറഞ്ഞ ദിക്കർ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല സമയായി ഫീല لا إله إلا الله 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم وصل على جميع ال... جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي ومزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما مدحنا وثواب مجلسنا هذا وجمعنا هذا وما قدمناه من يسير أعمالنا من استغفارنا وتهليلنا وصلاتنا وسلامنا وصدقاتنا وخدماتنا وجميع أعمالنا مقبولة مرضية منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم مجمعين ارحم الرحيم يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله رحمان يا سرس قبول اكن يا الله يا سرس سيغركن يا الله رحمان يا نغل برنج مدح نغل لن قبول اكن يا الله نبي صلى الله عليه وسلم تنغل حضرت لك تكن يا الله ملوى نمبيا كلولي اكل محاردا مار صالحين الاشقين المادحين المحبين എല്ലാവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ കൊണ്ടൊരു സ്ഥാതിന്റെ സയ്യം വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനെ അവരുടെയൊക്കെ ദറജ ഉയർത്തണേ അല്ലാ ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തവും ഇഷ്ടവും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ റഹ്മാനെ ഇഷ്കലായി മഹബത്തിലായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണേ അല്ലാ 
ഹബീബായ തങ്ങളോട് അനുരാഗമുള്ള കൽബുതരണയല്ല സ്നേഹമുള്ള കൽബുതരണയല്ല അവിടത്തോട് മഹബത്ത് തരണയല്ല മദീനയിൽ എത്തിക്കണയല്ല പുണ്യറവുല കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണയല്ല മനാമിൽ ഒരുപാട് തവണ മുഖം ദർശിക്കാൻ ഇടം നൽകണയല്ല അവസരം നൽകണയല്ല റഹ്മാനെ സലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി എത്രയോ മഹാന്മാർ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ എത്രയോ ആളുകൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് അവസരം തരണയല്ല ഞങ്ങളെ കണ്ണിനും മനസ്സിന് ആ സൗഭാഗ്യം നൽകണയല്ല റഹ്മാനെ മഹാനായ റബിയ തങ്ങളോട് സല്യാ റബി ആ റബി ആ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാതിരാവിന്റെ മറവിൽ വെള്ളം പിടിച്ച് ഉറക്കമൊഴിച്ച് നിന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് റഹ്മാൻ അതുപോലെ ദീനിന് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാദിമീങ്ങളാണ് പ്രവർത്തകരാണ് എല്ലാം സ്വീകരിക്കണേ ഒല്ലോ അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ചോദ്യം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ ഒല്ലോ അവിടത്തോടുള്ള സ്വർഗം നൽകണേ ഒല്ലോ അവിടത്തോടുള്ള സഹവാസം നൽകണേ ഒല്ലോ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരണേ ഒല്ലോ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ ഒല്ലോ ക്യാൻസർ പോലെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് വിവിധങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് മക്കളുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് റഹ്മാന് എല്ലാ രോഗങ്ങളും നൽകുന്നവൻ നീയാട് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ ഒല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം നൽകണേ ഒല്ലോഹ്മാന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ കബർ വിശാലമാക്കണേ ഒല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട മുന്നാസിന്റെ ഉപ്പ റഹ്മാനെ മഹഫുറത്ത് നൽകണേ ഒല്ലോ മഹഫുറത്ത് നൽകണേ ഒല്ലോ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കണേ ഒല്ലോ മാപ്പ് കൊടുക്കണേ ഒല്ലോ റഹ്മാനെ ഖബർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നല്ല ഖബർ നൽകണേ ഒല്ലോ അവരുടെ ദീനി ഹൈതമകൾ അതിന് കാരണമാക്കണേ ഒല്ലോ പുണ്യ റബിയാണ് വഫാത്താകുന്നത് റഹ്മാന് ഹബീബായ തങ്ങൾ വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ജനാസയാക്കണേ അല്ല ഏറ്റെടുക്കുന്ന മയ്യത്താക്കണേ അല്ല കബറിലേക്ക് അറക്കി വെക്കുമ്പോ സ്വീകരിക്കാൻ മഹാന്മാരെ നൽകണേ അല്ല അല്ലിയേനിലിടം നൽകണേ അല്ല റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നാതൃത്വം നൽകിയവർ ഉറക്കമൊഴിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവർ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹജനങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം നിന്നവരിൽ നിന്ന് ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജിൽസിൽ വന്നിരുന്നവർ റഹ്മാനെ പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ടു പോയി അവർ വിശാലമാക്കണേ അല്ല അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും അറസിന്റെ തണൽ തരണേ അല്ല ഹൗദുൽ കൗസർ നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ല സ്വർഗം വജൂബാക്കണേ അല്ലോല ഹബീബല്ല <laughs> وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله الله وبحقه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 